സ്നേഹമുള്ള ശ്രീനാരായണ ഭക്തരെ ശിവഗിരിയുടെ പ്രാധാന്യം സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുവാനായി തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ മഹത് വ്യക്തി കാണിച്ചു തന്ന പറഞ്ഞു തന്ന ജീവിച്ചു കാണിച്ച കാര്യങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുമുള്ളൊരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എൻ്റെ ജോലിയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാമിജി സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമിജിയും ഗുരുപ്രസാദ് സ്വാമിജിയും വിശാലൻ സ്വാമിജിയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്വാമിമാരും നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാണ് തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ വളരെ 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 കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളിവിടെ നിന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഒരു ജീവിതചര്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പഠിച്ച ഈ മൂന്ന് ദിവസം പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ഒരു തീർത്ഥയാത്രയായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആയുധം പക്ഷെ അതാണ് ഗുരുദേവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊടുക്കും തോറും ഏറിടുമെന്ന് പറയുന്നതും ആരും മോഷ്ടിക്കാത്ത ഏക സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ വേറെ എന്ത് സാധനം നിങ്ങളെ കയ്യ കിടക്കുന്ന കയ്യ കിടക്കുന്ന മാല അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുത്തം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് കഴു കയ്യലിട്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടുപോവാണ് ചെവിയലിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പോവാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വലിയൊരു ആക്രമിച്ചു നിന്നിരിക്കും ദിസ് ഓൾ തിങ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആകപ്പാടെ നമ്മളുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു ആ അറിവ് നേടുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കി എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ സമയമാണ് അത് വളരെ പെട്ടെന്നങ്ങ് തീർന്നു പോകും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം പ്രകൃതി ജീവനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത കുറച്ച് പേരെയെങ്കിലും എനിക്ക് എന്താണ് അവരുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കിയെന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങളിൽ എനിക്കൊന്നും ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടില്ല മാസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഏകദേശം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങിയ ആ കോവിഡ് തീർന്നു തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ചിലപ്പം പൊട്ടി പുറപ്പെടാമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചരിത്രം എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും മുൾ മുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നമ്മളെയൊക്കെ ജയിലിലടച്ച ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും മകളെയും മകനെയും പോലും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും വിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കി എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാണുവിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ അടിയറ വെക്കേണ്ടി വന്നു
കോവിഡിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പറ്റിയോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കോവിഡ് വന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും തവണ കോവിഡ് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ചെലവിനെക്കുറിച്ച് അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഒരു ദിവസത്തെ ചികിത്സാ ചെലവെന്ന് പറയുന്ന കോവിഡിനെ ആയിരങ്ങൾ മുതൽ ഒരാഴ്ച കടന്നപ്പോൾ തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്വന്തം കുടുംബം വരെ എന്താണ് പണയപ്പെടുത്തി കോവിഡിന് ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം വന്നുപോയി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു ആരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്തിനെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ കോവിഡ് വന്നതിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് കോവിഡ് വന്നു എന്നതിന് ഒരു 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 ധാരണയും ഇല്ല ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കാതെ പ്രകൃതി എന്ത് പറയുന്നു പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടെ തോന്നിവാസത്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ വളച്ചൊടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനി നടക്കേല എന്നൊരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് കോവിഡിലൂടെ നമുക്ക് തന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോവിഡ് വന്നു ഏറ്റവും വലിയ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസിഡൻറ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡിൻ്റെ പറ്റി സെക്യൂരിറ്റിയും സംവിധാനവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും വന്നില്ലേ വന്നുപോയി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആരും പിടിച്ചു കിട്ടിയാൽ നിൽക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം അതിലേക്ക് പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക പ്രകൃതിദത്തമായി ജീവിക്കുക ഇത് മാത്രമേ ഇതിനുള്ള പോംവഴിയുള്ളൂ നമ്മളിപ്പം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ എൻ്റെ മകൻ ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടറാണ് എൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ ഡോക്ടറാണ് അവൻ എനിക്ക് എല്ലാ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു തരും എനിക്ക് വലിയ ആശുപത്രികളുണ്ട് അവിടെ വലിയ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാ ആരോഗ്യവും എൻ്റെ പോക്കറ്റിലിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ജീവിക്കാമെന്നാണ് നമ്മളിൽ പലരും കരുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്താണെന്ന് അറിയണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ശ്വസനമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ദഹനമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് വിസർജനമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പ്രത്യുത്പാദനമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീയായി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷനായി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അതിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ശരീരശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്തിനാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആരോഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഡോക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു വയറ്റ് വേദന വന്നു ഉടനെ ഞാൻ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിലെ എച്ച് ഒ ഡിയാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ഞാൻ കാണുകയുള്ളൂ എനിക്കൊരു തലവേദന വന്നു ആ തലവേദനയുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും അതിന് ഗുളിക തരേണ്ടതും ഇഞ്ചക്ഷൻ തരേണ്ടതിൻ്റെ ചുമതല ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് ഡോക്ടർക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ തലവേദന വന്നത് ഉറങ്ങാഞ്ഞിട്ടാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ ഷുഗർ കുറഞ്ഞിട്ടാണോ മലശോധന ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ വിശ്രമം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കാം ഡോക്ടർക്കാണ് ഇതല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു മുട്ടിന് വേദന വന്നു
എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് രോഗം വരുന്നു ഈ രോഗമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ എങ്കിലും നിർവചനം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ യു ആർ ടു ലേൺ ഫ്രം ഇയർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന സംഗതിയാണെന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് പറഞ്ഞാണ് വിദ്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ സാർ ഡോക്ടർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ആരോഗ്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ നിങ്ങൾ കേട്ടെന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ അത് പഠിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നടുവേന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാലുവേന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല രാവിലെ ഇൻസുൻ എടുത്തിട്ടാ വന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഷുഗർ കുറയുന്നു എനിക്ക് പറയൽ വരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നുപോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് ഷാപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്കറിയത്തില്ലാത്തത് അപ്പം ഈ ആരോഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സാറ് തന്നെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴേ ചോദിച്ചു ഇതിനകത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ് ഇപ്പം പ്രീ ഡിഗ്രി മാറി പ്ലസ് ടു ആയി ഡിഗ്രി ആയി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയി ഡോക്ടറേറ്റ് ആയി പി എച്ച് ഡി വരെ എത്തുന്നു ഇവിടെ എവിടെയാണ് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നിറം നോക്കിയാണോ മണം നോക്കിയാണോ രുചി നോക്കിയാണോ അതിൻ്റെ സ്വാദ് നോക്കിയാണോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കത് വേണ്ട എനിക്ക് പൊറോട്ട മാത്രം മതി എനിക്ക് കോഴിയുടെ കാല് മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബീഫ് മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെഗ്ഗൂടെ വേണം എനിക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് മുറുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വലിക്കണം ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ശരി ഏതാണ് തെറ്റേതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ കൊച്ചു പച്ചക്കറി ഒന്നും തിന്നിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം സർക്കാർ ആശുപത്രി ഡോക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന അമ്മച്ചുമാരൊക്കെ എന്നോട് പറയും ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവിയലൊന്നും വെക്കാറില്ല അവിയലൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ വേണ്ടത് എന്താണ് തലയോ വാലോ കാലോ മാത്രം മതി അത് നല്ല എരിവുള്ള സാധനം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ കൊച്ചുങ്ങൾ തിന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം നിങ്ങൾ മാറണം നിങ്ങളല്ലേ ആ കൊച്ചിൻ്റെ വായിൽ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തള്ളമാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് തല കൊടുക്കണോ വാല് കൊടുക്കണോ കാല് കൊടുക്കണോ തുട കൊടുക്കണോ എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കുന്നത് അമ്മച്ചിമാരാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർ പറയുന്ന വളർത്തു ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സി എൻ്റെ കൊച്ചു പച്ചക്കറി തിന്നിയല്ല എൻ്റെ കൊച്ചു നൂഡിൽസ് മാത്രമേ തിന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കൊച്ചു പപ്സ് മാത്രമേ തിന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കൊച്ചു ചവർമ മാത്രമേ തിന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കൊച്ചു ബർഗർ മാത്രമേ തിന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പീസ മാത്രമേ തിന്നുള്ളൂ ഈ സാധനമൊക്കെ എവിടുന്ന് വന്നതാണ് ചക്ക വേണ്ട കപ്പ വേണ്ട മാങ്ങ വേണ്ട ചേമ്പ് വേണ്ട ചേന വേണ്ട കാച്ചിൽ വേണ്ട പക്ഷേ അതെന്ത് മോശം അതിൻ്റെ പേര് പോലും പറയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ എന്തോ സംതിങ് ബിലോ അവർ ഡിജിനിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രതിരോധ സംവിധാനം മുഴുവൻ തകരാറി
വെള്ളത്തിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് തൂക്കി നോക്കി ഏതാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് കുറവുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിനൊന്നും നമുക്ക് ഫണ്ടില്ല നമുക്കതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയത്തും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പലതും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫണ്ട് ചിലവാക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം വെള്ളം അത് പോർട്ടബിളാണോ അത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കേരളത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സംഘടനകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം എൻ്റെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം നല്ലതാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാകണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശുദ്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയും വായുവിലൂടെയും നമ്മൾ എന്തിനാ മാസ്ക് വെക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൗസ് ഇടുന്നത് മാസ്ക് ഇടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്നും തെറിക്കാൻ പാടില്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിസർജ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രക്തമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ശരീരത്തിലേക്ക് തെറിക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ മൂക്കിലും വായിലും ഒന്നും കയറാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് അവരുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകം ഡ്രസ്സാണ് ഡോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്കും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് രോഗാണു വിമുക്തമായിരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിയിൽ നിന്നൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ചോര ഒലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സ്ട്രെച്ചറോട് കൂടി റൂമിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റ് വെള്ളമടിച്ചവനായിരിക്കും വീട് വലിച്ചവനായിരിക്കും അവന് കുളിച്ചിട്ട് കാണിയല്ല വളരെ വൃത്തികേട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറെയും നേഴ്സിനെയും പരിചാരകരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലൗസും മാസ്കും ഈ പി പി കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗൗണും ഒക്കെ ധരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു എക്സ്പോഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ആദ്യം ആർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തത് ആർക്ക് കോവിഡിൻ്റെ ആൻറ്റിജൻ കൊടുത്ത ആദ്യം ആർക്കാണ് ആദ്യം ഡോക്ടർമാർക്കാണ് കൊടുത്തത് അതിനുശേഷം നേഴ്സുമാർക്ക് കൊടുത്തു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടാണ് ആദ്യം സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരും ഡയറക്റ്റായിട്ട് രോഗികളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആദ്യം കൊടുത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെയും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപതടി അകലം പാലിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും അകലം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുമ്മുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുന്നതിനകത്തൂടെ പറന്ന് എൻ ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ മൂക്കിനകത്ത് കടന്നുകൂടിയാൽ അത് ശ്വാസകോശത്തിൽ ചെന്നാൽ എന്താണ് സാഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് എ ആർ എസ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം ഇതാണ് ശരിക്കും കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സിവിയർ എന്താണ് അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം അതാണ് സാഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് ശ്വാസകോശത്തിന് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി എത്തുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണക്കാരനാണ് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കൂടിയാൽ വായുലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയോ ഇനി എന്താണ് ഇത് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെയോ ഇനി ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ചിലപ്പോൾ കടന്നുകൂടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലത് നടക്കുമോ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോയാൽ അടുത്ത ആൾ വന്ന് കുടിച്ചെന്നിരിക്കും ഒരു കപ്പ് കൊണ്ട് കൂരി എന്നിരിക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷർ ഒരു പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം
എന്തിനാണ് അത് നോക്കി എന്തിനാണ് ഓക്സിജൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ലെവല് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നയൻറ്റി എയ്റ്റൊക്കെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കുറഞ്ഞ് നയൻറ്റി ആയി എയ്റ്റി സെവൻ ആയി എയ്റ്റിലേക്ക് താന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിജൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്സിജൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രകൃതത്വമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനും ഹൃദയത്തിനും എല്ലായിടത്തും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ എത്താതെ വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൃത്രിമമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതും പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടാണ് ആണെങ്കിലാണ് വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും പാകിസ്ഥാൻ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കും തിരിച്ചടിക്കുകയോ അടിക്കും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സൈന്യമുണ്ട് വി ഹാവ് എ എക്വിപ്പ്ഡ് നമുക്ക് അതിന് പ്രതിരോധ സംവിധാനമുണ്ട് ഇത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് വരും വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രോഗാണു നമ്മുടെ അണുക്കളും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കും ഈ ഫൈറ്റാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ എന്താണ് വേദന വരുന്നതും അസ്വസ്ഥത വരുന്നതും ഈ ഫൈറ്റ് നടക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ രോഗമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം പനി വരും തുമ്മൽ വരും ജലദോഷം വരും ചിലപ്പോൾ ശാരീരിക വേദനകൾ വരും ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാറ്റമാണ് ഈ രോഗമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സൈന്യം സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനെയോ ചൈനയോ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകും അതേസമയം അവർ സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറേ ഏറിയായും കൂടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെടുക്കും പിടിച്ചടക്കിയെന്നിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും നമ്മളിൽ പലർക്കും നമ്മുടെ സൈന്യം എന്തായിരുന്നു പരാജയമായിരുന്നു നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന സൈന്യത്തിനെ പ്രതിരോധിച്ച് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉടനെ അവർ നമ്മളെ കയറി ആക്രമിച്ചു നമ്മളെ കീഴടക്കി ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ എക്വിപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് വേണ്ട മനോധൈര്യം കൊടുക്കണം ആത്മധൈര്യം കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട ഊർജം കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട ശക്തി കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പിൻബലവും നമ്മൾ കൊടുത്ത് അവരെ മറ്റുള്ള വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു വൈറസോ ബാക്ടീരിയ രോഗാണോ കടന്നുകൂടിയാൽ അതിനെ ഏത് വിധേനയും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംവിധാനം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് വേണം വേണോ വേണം അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നു നാല് പ്രാവശ്യം വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വരുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഒന്നാമത് ക്ഷീണിച്ചു ആ ക്ഷീണ്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്തയാൾ വീണ്ടും വളരെ സൈന്യ സന്നാഹങ്ങളോടുകൂടി വീണ്ടും നമ്മളെ ആക്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കിടന്നു പോകും ഉറപ്പാണോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത് അറ്റാക്ക് വന്നതിൻ്റെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ അറ്റാക്കിൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെ പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായി വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ശത്രു സൈന്യം വീണ്ടും നമ്മളെ വളരെ സജ്ജമായി വീണ്ടും നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാമതും വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആക്രമണ സാഹചര്യത്തിലും ശരിക്കും സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഊർജത്തോടു കൂടി എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല ഇവിടെയാണ് പ്രകൃതി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട സംഗതി നമ്മളൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കഴിക്കുന്നു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനോട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകും അതിനാണ് മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ തനിയെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഡോക്ടറുടെ കർശനമായ നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടിയോ കഴിക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിപ്പം കോവിഡ് വന്നവർക്ക് തന്ന മരുന്ന് എന്താണ് അതിനകത്ത് തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു ആകപ്പാടെ അതുകൊണ്ട് കോടീശ്വരനായ ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയോ ഉള്ളൂ ആരാണ് ഡോളോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ അവർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പേപ്പർ വായിച്ചു കാണും 
അവർ പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ തട്ടിപ്പോയി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് ഓർത്ത് ജനം പേടിച്ചു പോയി ഈ കോവിഡ് വന്നത് കൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രഷറോ ഷുഗറോ കൊളസ്ട്രോളോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഇത് ബാധിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം ആ ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകരാറായത് കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സെക്യൂരിറ്റിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇപ്പം സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിഫ് ഹൗസ് മുഴുവൻ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് കാറ്റ് പറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ഗവർണർക്ക് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ഏത് തരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംവിധാനം തകരാറിലായാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചീറ്റൽ വരുന്നു ഇതെല്ലാം എന്താ ശരീരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടോൺസിൽ ഇരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ ആ ടോൺസിൽ വീക്കം വരുന്നു ടോൺസിലൈറ്റിസ് വരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ശരീരം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം എങ്ങനെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേണ്ടേ അതാണ് നമ്മൾ അറിയാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ വേണം അതാണ് പ്രകൃതി ജീവനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി നമുക്ക് വിഷ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇനിയും വീണ്ടും വരാം ഇപ്പം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ വളരെയധികം രോഗികളെ ഓൺലൈനായിട്ട് ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളാണ് ഞാൻ കോവിഡിനും ഒരു മരുന്നും കൊടുക്കാതെ വളരെ പൂർണ്ണമായ വിശ്രമം ശാരീരിക മാനസിക വിശ്രമത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കോവിഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം തിന്നുന്നു കുടിക്കുന്നു വിശ്രമം എടുക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം വീണ്ടും തകരാറിലാക്കി നിങ്ങൾ വീണ്ടും അപകടത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ശരീരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ തയ്യാറാകണം അതാണ് പ്രകൃതി ജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ് പ്രകൃതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നേച്ചർ ക്യൂവേഴ്സ് അതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതല്ലാതെ മരുന്നുകൾക്കോ ആശുപത്രികൾക്കോ ഡോക്ടർമാർക്കോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കയറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിലങ്ങുതടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാണ് പ്രകൃതി പറയുന്നത് തന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹാസ് ദ ഹീലിംഗ് പവർ വിത്തിൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് രോഗത്തെ മാറ്റാനുള്ള സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഡോക്ടർമാരും മരുന്നുകളും ഇഞ്ചക്ഷനും ഗുളികളും ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ രോഗം മാറ്റുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു സഹായ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മലയാളത്തിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉത്പ്രേരകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ അവസാനം കുറേ നമ്മളെ ചികിത്സിച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മളോട് ഡോക്ടർമാർ പറയും ആ മരുന്നൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല ഈ മരുന്നൊന്നും ഏറ്റിട്ട് കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല രോഗിയെ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് മരുന്നുകളോട് ശരീരം പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കലക്കുന്നു ഒന്ന് കലക്കി നോക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യല നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അത് ഇനി അറിയത്തില്ലാത്തവരത് മനസ്സിലാക്കണം ദർ ഇസ് എ സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് ഈ പഞ്ചസാര കലങ്ങുന്നതിനൊരു ലെവലുണ്ട് അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ പിന്നെ കലങ്ങേല അതാണ് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ
നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഒരുക്കിയെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നാൽ മൂക്കിൽ പൊടി കയറിയാൽ തുമ്മണ്ടേ ആ തുമ്മലെ നിങ്ങൾ രോഗമായിട്ട് കരുതി നിങ്ങളൊരു മരുന്ന് കഴിച്ച് ഒരു സെട്രിസിനോ ഒരു ആക്റ്റിഫെഡോ ഒരു അവിലോ കഴിച്ച് നിങ്ങൾ ആ തുമ്മൽ നിർത്തിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൂക്കിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒലിച്ചു വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തൂക്കുന്നു ഇതെടുത്ത് തൂക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഇല്ലേ ഒന്ന് ഛർദിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഛർദിയുടെ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഛർദിച്ചു എന്നുപോലും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഛർദിയെ എന്ത് ചെയ്യും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അടക്കി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വയറിളക്കം വന്നു വയറിളക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറിയ എന്ന് പറയും നമുക്ക് വാഷ്റൂമിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം പോകണ്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെ അടക്കി നിർത്തും അപ്പം ശരീരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ ദുഷ്ടുകളെ അഴുക്കുകളെ ടോസിൻസുകളെ ശരീരം പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ ഓരോ മാർഗത്തിലൂടെയും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം വിവരമുണ്ട് വിവേകമുണ്ട് അറിവുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെയെല്ലാം അടക്കി നിർത്തും നമ്മൾ തുമ്മാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ചീറ്റാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല മൂക്കിൽ കൂടെ വെള്ളം പോകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഛർദിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല മലമായിട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് ശരീരത്തെ അടക്കി നിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കരുതും ഇതൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കാണ് ഇതെവിടെ പോകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ശരീരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ശുചിയാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ പ്രക്രിയയും നമ്മൾ തടയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകരാറിലാകുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം സൈനസൈറ്റിസ് വന്നു മുമ്പോട്ട് കുനിയാൻ പാടില്ല പറ്റിയല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് എത്തുന്നു നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളെ സാമൂഹ്യ ബ്രീത്തിങ് എക്സർസൈസ് പഠിപ്പിച്ചു കാണും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കാണും നമ്മൾ മൂക്കിനകത്ത് മൂക്കള വരുന്നു അതവിടെ കട്ടിയായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുന്നു അതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാനാണ് ഈ മൂക്കിനകത്ത് വെള്ളം അതിനെ ചീറ്റി കളയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യോഗാശാസ്ത്രത്തിൽ അതിന് ഒരു ചികിത്സ തന്നെയുണ്ട് മൂക്കിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ജലനേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വശത്തോടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ വശത്തോടെ വരും ഈ വശത്തോടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഇതിലേ വരും ഇതിലേ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ വായിക്കൂടെ വരും അപ്പം മൂക്കിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന അഴുക്കുകളെ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് തള്ളി കളഞ്ഞ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്വസന പ്രക്രിയ നമുക്ക് നടത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ജലനേതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങളൊരു സ്പ്രേ മേടിച്ചടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുളിക മേടിച്ച് കഴിക്കും ഇത് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് വികസിക്കും ചുരുങ്ങും ആ അഴുക്കുകളെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അത് അടിഞ്ഞുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ രോഗത്തിന് കാരണമാകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് അകത്തേക്ക് കടന്നുകൂടിയാൽ നമുക്കൊന്ന് ചുമയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നും ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കഫം വരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ വെളുത്ത കഫം വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കഫത്തിൻ്റെ നിറം മാറും അത് മഞ്ഞയാകും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാകും പിന്നെ കഫം വരാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം മരുന്ന് കഴിച്ച് അതിനെ എല്ലാം അവിടെ ഡ്രൈ ആക്കി ഉണക്കി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചുമ അവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് അടക്കി നിർത്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ചുമയ്ക്കുന്നതിലും പിന്നെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും ശരീരത്തിനൊരു സാഹചര്യം കിട്ടുമ്പം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തെ ചുമ ചൊന്നൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ശരീരം വീണ്ടും ശ്രമിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പഴയ ചുമ വീണ്ടും വന്നു അത് ഉടനെ എനിക്ക് സിറപ്പ് തരണം എനിക്ക് ഗുളിക വേണം ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരുന്നോ മന്ത്രമോ എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഉറക്കം വരാൻ പറ്റിയല്ല അതിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എയ്ഡില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുൻപോട്ട് വണ്ടി ഓടിയാലെന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ചുമച്ച് ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള കഫം പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയാം ശരീരം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ
അപ്പം ഭക്ഷണം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഛർദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പനി വരുന്നു തലവേദന വരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഛർദിക്കണമെന്ന് തോന്നും തോന്നിയാലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഛർദിക്കാൻ തയ്യാറാകാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പനി നിങ്ങളുടെ തലവേദന അവർ ഒറ്റ ഛർദിയോടുകൂടി മാറും ഞാൻ നൂറ് ശതമാനവും ഗ്യാരണ്ടി തരാം പക്ഷേ നിങ്ങളാരും അതിന് തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഛർദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് വെളിവ് വീരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വായി കൈയിട്ടും മുഴുവൻ ഛർദിക്കണം പക്ഷേ ഛർദിയുടെ കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗർഭിണി ഛർദിക്കുന്നത് വേറെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പരാമറ പണ്ടൊക്കെ പരാമറ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ ഈ പാടത്തൊക്കെ തളിക്കുന്ന സാധനം ഇപ്പം വിഷം കുടിച്ചു മണ്ണെണ്ണ എടുത്ത് കുടിച്ചു പെട്രോൾ എടുത്ത് കുടിച്ചു നിങ്ങളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വയറ് കഴുകുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അത് ആകീർണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധനങ്ങൾ അഴുകിയ പുഴുകിയ ചീഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് ഇരിക്കാതെ വെളിയിലേക്ക് വരാൻ ശരീരം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഓ എന്തെങ്കിലും കൂടെ കഴിക്ക് വീണ്ടും ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ അടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈനായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കരുതാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജലാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോധക്കേടുണ്ടാകും നമുക്ക് ക്ഷീണം വരും തളർച്ച വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പാനീയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വൻകുടലിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ വൻകുടലിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ജലാംശം ശരീരം ആകീകരണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിമ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്കൊരു എനിമ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഉണ്ടോ സർജറിക്കൊക്കെ മുമ്പ് എനിമ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടോ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് എനിമ തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ യൂട്രസ് എടുത്ത് കളയാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഒന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിമായും തന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് അപ്പം വൻകടലിലുള്ള മല അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം പരമാവധി പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് അതൊന്നും വീണ്ടും ആകീരണം ചെയ്ത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രവണത ഈ ഒരു രീതി നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ വയറിളക്കമുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വെറും ശുദ്ധമായ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒരു എനിമ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വെള്ളം കുറച്ച് അകത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വൻകുടൽ അത് ആകീരണം ചെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ശുചീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ജലദോഷവും തുമ്മലും ചീറ്റലും ഛർദിയും വയറിളക്കവും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ശരീരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ ശുചിയാക്കി വെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത് ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല ഇനിയെങ്കിലും ആ ചിന്തയ്ക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തണം പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമാണോ അല്ല അതൊരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ മുറിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നീര് വന്നാലും ഇവിടെ നീര് വന്നാലും കടലയ്ക്ക് നീര് വന്നാലും ഒരു മുറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പനി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാരസെറ്റാമോൾ കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന്
മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പമ്പ് ചെയ്ത് അത് പ്രഷർ ചെയ്ത് ആണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മളിത് കൈ പൊക്കി പിടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബ്ലഡ് എത്തുന്നതിൻ്റെ സമയം കൂടുതലാണ് അത്രയും ബ്ലഡ് അവിടെ എത്തിയാൽ അതേസമയം നമ്മൾ കൈ താഴോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും രക്തം പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും അതറിയത്തില്ലാത്തവർ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു മുറിവ് പറ്റി ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെവലിലോ അതിലോ അല്പമെങ്കിലും ഉയർത്തി പിടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓർത്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തല കറങ്ങി വീഴുകയാണ് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ചോദിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തിയുടെ തല പിടിച്ചുയർത്താൻ പാടില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ആര് തല കറങ്ങി വീണാലും അവരുടെ തല പിടിച്ചു പൊക്കരുത് തല താഴ്ന്നു തന്നെ ഇരിക്കണം അവരുടെ കാല് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പൊക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് രക്ത ഓട്ടം തലയിലേക്ക് വരണം നിങ്ങൾ തലകറക്കം വരുന്ന എന്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ശരീര തലച്ചോറിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശവും അവിടെ ചെല്ലുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ശരീരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലെവലിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ രക്തഓട്ടം ആ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത് വീഴിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ തല കറങ്ങി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയാളെ പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്ത് തോളയിടുക അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അയാളെ അനങ്ങാതെ അവിടെ കിടക്കണം തലയണെ മാറ്റി കട്ടിലെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മാറി നിന്നിട്ട് അയാൾക്ക് വീശി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് പതുക്കെ തല പൊക്കി കാല് പൊക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കാല് പൊക്കുമ്പോൾ കാലിലുള്ള ബ്ലഡും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈക്കോ കാലിനോ മസാജ് ചെയ്യാം ചെറിയ രീതിയിൽ അന്നേരം കുറച്ച് സർക്കുലേഷനും എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പി സി ആർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹാർട്ടിൽ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛം കൊടുക്കുക ഹാർട്ടിനിട്ട് നല്ല ഇടി കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം ശരീരം ശരീരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കണം ഇപ്പം മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മൂത്രം പിടിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിച്ച് ശരിയായ അളവിൽ കൃത്യസമയത്ത് മൂത്രം ഒഴിച്ചില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് മൂത്രത്തിൽ നമ്മളിപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളം അല്ലെ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം വന്നു കഴിയുമ്പം ട്രെയിനിലോ കാറിലോ ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോയ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല വെള്ളം കുടിക്കാലേ പോവുകയില്ല സ്വന്തം ബാത്റൂമിലേ നമ്മൾ പോവുകയുള്ളൂ അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കെണ്ണി ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അഴുക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് മൂത്രത്തിന് വേദന ഉണ്ടാകുന്നു ചുടിയിലുണ്ടാകുന്നു നീറ്റിലുണ്ടാകുന്നു പുകച്ചിലുണ്ടാകുന്നു മൂത്രം പോകുമ്പോൾ മൂത്രത്തിന് വളരെ കളറ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പനിയുണ്ടാകുന്നു കിടുങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ വിറയലുണ്ടാകുന്നു ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശരീരം എപ്പോഴും ശരീരം എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിരോധ സംവിധാനം ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിർത്താനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പ്രതിരോധ സംവിധാനം താഴേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് അത് കുറയാനുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ് 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 ശുദ്ധവായുവാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പം എ സി റൂമുകളും എ സി കാറുകളും
ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തലവേദന ഉണ്ടാകും മലബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ടി ഐ ഉണ്ടാകും നടുവേദന ഉണ്ടാകും കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാകും വൃക്കയിൽ കല്ലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിൽ കല്ലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രക്തത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിങ്ങൾ വെള്ളം ശരിക്കും കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദഹനം ശരിയായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ആകരണം ശരിയായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ വിസർജനം ശരിയായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ രക്തചംക്രമണം ശരിയായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രക്രിയയ്ക്കും നമുക്ക് എന്തു വേണം ജലം കൂടിയേ തീരുകയുള്ളൂ ഇപ്പം കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിക്ക് വേദന വരുന്നു യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉപ്പൂറ്റിയിൽ പോയി തങ്ങി നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ രാവിലെ കട്ടിലെ നെടുന്നേക്കുമ്പോൾ ഉപ്പൂറ്റി തറയെ തൊടാൻ വയ്യ ആകെ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാ അമ്മച്ചിമാരും പറയുന്ന ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ അത് വേറെ ഉണ്ടാകാം പ്ലാന്റാർ ഫാഷൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശരിയായ അളവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം മിനിമം എട്ട് ഗ്ലാസ് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വരെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മൂത്രം ശരിയായിട്ട് പോകണം മൂത്രത്തിലെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് കാണാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് എപ്പിസീരിയൽസ് കാണാൻ പാടില്ല അതിനകത്ത് മറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പസൽസ് കാണാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും നമ്മൾ മൂത്രം കൊടുത്തെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്ത് കുറച്ച് പതിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് സൺ ബാത്ത് എന്ന് പറയും ഒരു കൊച്ചുണ്ടായാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ കയ്യേലും കാലേലുമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് വെയിൽ കൊള്ളിക്കാനുള്ള സംവിധാനം വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡി ടാബ്ലറ്റുകൾ ഇന്ന് കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൺ ബാത്ത് എടുക്കുക സൂര്യസ്നാനം എടുക്കുക ആരോഗ്യം ഭാസ്കരാദിച്ച എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ 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 അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ശുദ്ധവായും ശുദ്ധജലവും സൂര്യപ്രകാശവും കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു If you are a പക്കാ വെജിറ്റേറിയൻ പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് പക്കാ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സെൻസ് ജന്തുജന്യമായ ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥവും കഴിക്കാത്ത ആളെ മാത്രമേ സസ്യബുക്കായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളാരും പൂർണ്ണമായിട്ടും സസ്യബുക്കല്ല പാല പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാല് എന്താണ് തൈര് മോര വെണ്ണ നെയ്യ് ഇതെല്ലാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ശ്രീനാരായണീരായിരിക്കുന്നവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗുരു നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആഹാര രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാരം സ്വാമിജി എത്ര മണി വരെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാമിജി അത്ര വരെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡിക്ഷൻ അടിമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മദ്യത്തിന് അടിമയാകുകയാണ് പുകവലിക്ക് അടിമയാകുകയാണ് ചായയ്ക്ക് അടിമയാണ് അമ്മച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പം നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ചായ ഇട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യം വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതൊരു അടിമത്വമാണ് 
ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുത്തൻ ഒരു കോഴിക്കാൽ കുറഞ്ഞതിന് ആ ഒന്നുമല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കവാലത്തിനടിക്കുന്ന സംസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു സാധനം ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ താമസിച്ച ആ ഗ്ലാസും തല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവനെയും പിടിച്ച് അടിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണോ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വൈ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അധപതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു കൊല നടക്കാത്ത ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അറും കൊല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് കൈയും കാലും വെട്ടിയെടുത്ത് കവർ ഇട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നടുറോടി കൂടെ ഇങ്കിലാബ് പിടിച്ച് പോകാനുള്ള തൻ്റെയിടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അത് സ്വത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ അമ്മയും അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലേ പത്തും എഴുപതും എൺപതും വയസ്സായ തള്ള മാർക്കറ്റ് അടിക്കുന്ന അടി കണ്ടാൽ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ആഹാര രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കൊരു ദൈവികമായിട്ടൊരു ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു ഭയമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ജനിപ്പിച്ച അപ്പനെ അമ്മയെ കോടാലി എടുത്ത് വെട്ടി കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്ക് മുറിച്ച് അവൻ അയാളെ കളയുക ഒരു അവരുടെ മുതലിന് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾ വാശു പിടിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മായിയമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന അക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ അപകടമാണ് സ്ത്രീകളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന അതിക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളാണ് ചില സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒരു മരുമകളെ മൂർഖൻ പാമ്പ് വിട്ട് നമ്മൾ കടിപ്പിക്കുന്നു അതിന് തള്ള കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്തിനാണ് തള്ള ആ തള്ള പിന്നെ തള്ളയാണോ ഏ അമ്മയാകാത്തവൾ സ്ത്രീയാണോന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അമ്മയുടേതായ ഒരു എന്താണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അമ്മയുടേതായ ഒരു വാത്സല്യം ഉണ്ടാകും ഒരു സ്നേഹമുണ്ടാകും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അമ്മമാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്കാരിയെ കൊണ്ടുവന്നും അവക്കൊന്നും പണിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേദിവസം കറിക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആ അറ്റം തൊട്ട് ഈ അറ്റം വരെ നിരത്തിയിട്ടേക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് പറയും എടീ നീ തൂക്കടി ഇതൊരു തള്ള ചെയ്താൽ എന്ത് പറയും നിങ്ങളതിനെ എന്ത് പറയും നിങ്ങളത് എന്ത് പറയും ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയിരുന്നു എറണാകുളത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞാൻ ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു സ്ത്രീ ആ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചപ്പം അപ്പനും അമ്മയും ഭർത്താവും കൂടെ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയല്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ് അവർ പിന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടി ആ പെങ്കൊച്ചിനെ അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു അതിന് പച്ച വെള്ളം പോലും കൊടുത്തില്ലെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തുണി കഴുകിയിട്ട് അവിടെ എങ്ങാണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് അവിടെ ഇട്ട സ്ഥലമല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ കെട്ടിയോ വന്നപ്പോൾ ആ തുണി എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റ് ബോക്സിന് അത് വേസ്റ്റ് ബോക്സിനല്ല കളഞ്ഞു അത് പിന്നെ പോലീസ് വന്ന് പൊക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും ഇതിനെല്ലാം കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ആരാണ് എക്സ് ഓർ വൈ എന്നുള്ളതാണ് ആ പെങ്കൊച്ചിന് പച്ച വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാത്തതിന് എൻ്റെ പെങ്ങളാണ് പിന്നെ അവസാനം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നിട്ട് അതിപ്പം ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തു ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത് കേസിലായിപ്പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു സ്ത്രീയോട് ഒരു സ്ത്രീ കാണിക്കുന്ന എന്ത് ക്രൂരതയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ വി ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ രീതി മൊത്തത്തിൽ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സകല ദർശനങ്ങളും കാച്ച് കുറുക്കി പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന
നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ആഹാര രീതി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ രീതി തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് വേറൊരാളായി മാറി അതനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അന്തചിദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആഹാരം മാറ്റണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വാത്വിക ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വെജിറ്റേറിയനിസത്തിന് ഇന്നും പ്രാധാന്യം കിട്ടാത്തത് എൻ്റെ മോൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നൂറ് പേരുണ്ട് നൂറ് പേരിൽ എൻ്റെ മോൾ മാത്രമേ വെജിറ്റേറിയൻ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവൾക്ക് പേടിയാണിപ്പം അവൾ ആരുടെയും കൂടെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിലും എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഇടയിലും ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ മാത്രമേ വെജിറ്റേറിയൻ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മന്ത്ലി മീറ്റിങ്ങിൽ നല്ല കുശലായിട്ടുള്ള ഷാപ്പാടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇറച്ചി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ഷാപ്പാട് കൂടിയാൽ മറുവീടിന് രണ്ട് കോഴിയെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ വേണം ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവോ നയൻറ്റി ഫൈവോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണം മട്ടൺ ബിരിയാണി വേണം കോഴി ബിരിയാണി വേണം ഫിഷ് ബിരിയാണി വേണം ഫിഷ് മോളി വേണം ഏതൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് എത്ര പേര് നിങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യ കൊടുക്കുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം അത് കേട് തീർത്തിരിക്കണം വേണ്ടേ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണാനന്തര ചടങ്ങിനൊക്കെ പോലും വൻമുറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതിയുണ്ട് അതെന്താണ് അതെന്താണത് ഇറച്ചി മീനും മാത്രമാണത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദാറ്റ് ഉള്ളി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഇറച്ചി മീനും മുട്ടയും കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ മദ്യം കൂടെ വിളമ്പുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ആരും വരികയില്ല വരികയില്ല കൂടുതൽ ആൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും വേണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മൂല്യച്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമെല്ലാം അധപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു സി ഇപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ അത് കാണിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണിരുന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന പരസ്യമായിട്ടൊരു ചാനൽ ഇന്നും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കാണുന്നത് അതിനെ സെൻസർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംവിധാനമില്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അത് അനുവദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുകവലി ഇപ്പം മദ്യം മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിഷമാണോ കൊടുക്കരുതോ ഉണ്ടാക്കരുത് നാരാ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് ഏഹ് ഈ നാരായണ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാര രീതിയിലേക്ക് വരണം അതിൻ്റെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ചില ചിട്ടയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ അത് ലെവലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ആഹാരം കഴിക്കാവുള്ളൂ വെൻ യു ആർ റിയലി ഹംഗറി ശരിയായ വിശപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക നിർബന്ധിച്ചും നിർബന്ധിച്ചും ആർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കരുത് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കുക അതിപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡാണ് അത് വളരെ തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് എനിക്ക് ഇത്ര മണി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന ഗുളിക ഒഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ ഇതും തെറ്റായ ശീലമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൊച്ചിനെ ഒരു കാരണവശാലും വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ആരാണെങ്കിലും എക്സ് ഓർ വൈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് എൻ്റെ കൊച്ച് അത്താഴപ്പട്ടിണിയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭർത്താവ് അത്താഴപ്പട്ടിണി ആയതുകൊണ്ട് അവരെ വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ശീലം തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വൈ യു ആർ ഈറ്റിംഗ് എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എനർജി വേണം ഊർജം വേണം വേണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ ഊർജം എന്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന ആളെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കരുത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് ഏകദേശം കൃത്യസമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തെ
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മൂക്കിൽ കൂടെയൊക്കെ ചിലപ്പം ചോറ് വെളിയിലേക്ക് വരും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അതിനൊരു ടൈം വെച്ച് അത് വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചവച്ചരച്ച ആഹാരം കഴിക്കണം ഇനി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അളവെങ്ങനെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അളവെങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് എത്ര ദോശ ഇന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഭാര്യയ്ക്കറിയാം പക്ഷെ ഭാര്യ എത്ര ദോശ ഇന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഭർത്താവിന് അറിയാമോ അറിയത്തില്ല പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എൻ്റെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ദോശ ചുടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ ദോശക്കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചുട്ടിട്ട് പകുതി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ കൊടുക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പലതവണ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് അറിയാതെ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം അരവയർ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അരവയർ ഭക്ഷിക്കുക ബാക്കിയുള്ള അരവയറിൽ കാൽഭാഗം ജലാംശത്തിനും ദഹനരസങ്ങൾക്കും വിട്ടിട്ട് ഒരു കാൽഭാഗം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടണം എങ്കിലേ ആമാശയം ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അരവയർ ഭക്ഷിക്കുക ബാക്കിയുള്ള അരവയറിൽ കാൽഭാഗം ശൂന്യമായിരിക്കണം കാൽഭാഗം ജലാംശങ്ങളും ദഹനരസങ്ങളുമായിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പായസം ഉണ്ടോ രണ്ട് പായസം ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പോകുമ്പോൾ അറിയത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പായസം കുടിച്ച് നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ തിന്നാൻ പറ്റിയല്ല അങ്ങനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സദ്യയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി കുടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നല്ല സദ്യ ഉണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും ഉറക്കം വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഫ്റ്റർ എ നൈസ് ഖാന നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉറക്കം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദ ഹോൾ എനർജി മുഴുവൻ എനർജി ഈസ് ബീയിങ് എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് മാറും വയറിലേക്ക് മാറും ഞാൻ മുമ്പേ തലകറക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ തലച്ചോറിലുള്ള ഊർജം മുഴുവൻ വയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് തലയ്ക്ക് ഒരു മന്ദത വരും അതുകൊണ്ടാണ് നാഷണൽ ഹൈവേയിലൊക്കെ ചൂടുകാപ്പി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി നിർത്തി ഉറങ്ങിയിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു രാത്രിയിൽ ഹെവി ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷെയറിങ് എടുത്ത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേയിലാണെങ്കിൽ ടപ്പെന്ന് ഒരു ഇടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ ഉറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡ്രൈവറെ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് സദ്യ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ട് അധികം തീറ്റിക്കരുത് തീറ്റിച്ചാൽ കാര്യം കുഴപ്പമാണ് രണ്ട് പായസം കൂട്ടി നിങ്ങൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അപ്പം നല്ല ഹൈവേയിലൊക്കെയാണ് പാലക്കാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ ഹൈവേയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അറിയാതെ സ്പീഡ് കൂടിപ്പോൾ നമ്മൾ ഠക്കം നെടിയടിക്കും ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചാൽ പോലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം അരവയർ മാത്രം കഴിക്കാം ഇനി എത്ര തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര തവണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഭക്ഷണം രാവിലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും പത്ത് മണിക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നാല് മണിക്ക് കിട്ടും നമ്മളെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പരമാവധി രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പിലുമായിട്ട് രണ്ട് നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാമിമാരെ യോഗിമാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊണ്ട് പോലും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ ഏകഭുക്തം മഹായോഗി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ്വിഭുക്തം മഹാഭോഗി ത്രിഭുക്തം മഹാരോഗി ചതുർഭുക്തം മഹാദ്രോഹി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭോഗിയായി മാറുകയാണ് മൂന്ന് തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവർ ഓൾറെഡി രോഗിയായി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാം രോഗികളാണ് നാലാമത്തെ തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിച്ച് അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണം അയാൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നാലാമത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളെ ദ്രോഹി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ക്രിട്ടിക്കലി നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം മനലൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗികളാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണെങ്കിൽ പോലും മൂന്ന് നേരത്തെ ആഹാരം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് സീരിയലുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മാറുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സുമായിട്ടോ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ താമസിച്ചു വരുന്നവർക്ക് മാത്രം അതനുസരിച്ച് അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് വാട്ട് ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇറച്ചി തിന്നണോ മീൻ തിന്നണോ മുട്ട തിന്നണോ പാല് കുടിക്കണോ നെയ്യ് കൂട്ടണോ മോര് തിന്നണോ വെണ്ണ തിന്നണോ പച്ചക്കറി തിന്നണോ പഴം തിന്നണോ എന്ത് കഴിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്ത് കഴിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ വേണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചോറ് ചപ്പാത്തി കിഴങ്ങ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഡീസൽ അടിക്കുന്ന എന്താണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് എനർജി വേണം എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി വേണം എനർജി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഊർജം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ചോറും ചപ്പാത്തിയും കിടങ്ങും ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും പുട്ടും ഇടിയപ്പം വീശപ്പോ എല്ലാം കഴിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി ഊർജം നമ്മുടെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ അത് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതലായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇഡ്ഡലി തിന്നേണ്ട അടുത്ത് നാല് ഇഡ്ഡലി തിന്നു ഇത്രയും ചോറ് തിന്നേണ്ട അടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് തിന്നു വൈകിട്ട് രണ്ട് ചപ്പാത്തി തിന്നേണ്ട അടുത്ത് മൂന്ന് ചപ്പാത്തി തിന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ കലോറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ കലോറി ആണെങ്കിൽ ആയിരം കിലോ കലോറി എവിടെ പോകും എവിടെ പോകും നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലോട്ട് പോകും വയറ്റിനകത്തല്ല പോകുന്നത് വയറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വയർ എന്ത് ചെയ്യും കൊടവയറായിട്ട് മുന്നോട്ട് തള്ളാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് കൂടും നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെന്നുള്ളതെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് എൻ്റെ പ്രായം ഇതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വെയ്റ്റ് എൻ്റെ വയറിനൊരു മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ചെസ്റ്റിനൊരു മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹിപ്പിനൊരു മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ശരീരം നോർമലായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ വേണോ അത് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ബി എം ഐ എന്ന് പറയും ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് സെൻ നൂറ്റി അമ്പത് തൊട്ട് നൂറ്റി അറുപത് വരെ ഉള്ളവരാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് കിലോ തൊട്ട് അറുപത് കിലോ മാക്സിമം എത്ര വരെ പോകാം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് കിലോ വരെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി കുഴപ്പമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബി എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം സാധാരണ നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റോ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് കിലോ തൂക്കം മതി ഇപ്പം സെഞ്ചുറിയൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം വലിയ പ്രശ്നമാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഊർജം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം വണ്ണം വെക്കും കൈയും കാലും വണ്ണം വെക്കും പുറം മൊത്തത്തിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ തൊലിക്കടിയിൽ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞുകൂടും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് വണ്ണം വെക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇറച്ചി മീന് മുട്ട പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ നട്ട്സുകൾ ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാംസം അല്ല മാംസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഇത് കോശങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ട്രൈ ഗ്ലിസറേഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എൽ എൽ ഡി എൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും കൂടിയിരിക്കണം എൽ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അതിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കണം ട്രൈ ഗ്ലിസറേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊഴുപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ചോറ് ചപ്പാത്തി കിഴങ്ങ് എന്നിവ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരുടെ ട്രൈ ഗ്ലിസറേഡ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും കൂടിയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ മൊത്തം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രൈ ഗ്ലിസറേഡ് എഴുതും അത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചോറ് ചപ്പാത്തി കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവ് ഉടനെ കുറയ്ക്കണം അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്തുജന്യമായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളിൽ മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുട്ട ഇറച്ചി മീൻ പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേറെ വെണ്ടയ്ക്കായ്ക്കകത്തോ കത്രിക്കായ്ക്കകത്തോ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്തോ ധാരയ്ക്കകത്തോ പാം ഓയിലിനകത്തോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾക്കകത്തും ഒരു തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിനകത്തും കാഷ്യൂനട്ടിനകത്തോ ബദാമിനകത്തോ പിസ്തായ്ക്കകത്തോ വാൽനട്ടിനകത്തോ ഒന്നിനകത്തും എന്തടങ്ങിയിട്ടില്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ അത്ര ഇത് വരുന്നില്ല അല്ലേ പലർക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള അറിയാവുന്നവരോട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് കാഷ്യൂനട്ട് എന്ന് അടിക്കണം അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് തന്നെ അവർ ഇട്ടിരിക്കും ഇപ്പം കോ തേങ്ങായ്ക്കകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വെണ്ടയ്ക്കായ്ക്കകത്ത് പോലും കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ കാഷ്യൂനട്ട് കഴിക്കുന്നില്ല ബദാം കഴിക്കുന്നില്ല പിസ്ത കഴിക്കുന്നില്ല കപ്പലണ്ട് കഴിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് നമുക്കിപ്പോഴും ഉള്ളതാണോ എന്നാൽ ഈ നിമിഷം തൊട്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് അതെല്ലാം മാറ്റണം മൊത്തം മാറ്റണം ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി അറിഞ്ഞാൽ മതി സസ്യ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഇല്ല എന്നടങ്ങിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പാലോ പാൽ ഉൽപ്പാദനങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകും ചായ കുടിക്കുന്നു പാലൊഴിച്ച് ചായ കുടിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും തൈരോ മോരോ കൂട്ടിയാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും ഇറച്ചി തിന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും മുട്ട തിന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും മീൻ തിന്നാലും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും ഇതെല്ലാം കഴിക്കാൻ എന്താണ് നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയല്ല കഴിക്കാനുള്ള ആ ത്വര ആ ടെൻഡൻസി നമുക്ക് മിന്ന നിൽക്കുകയാണ് ആണോ രാവിലെ മുട്ട പുഴുങ്ങി നമ്മുടെ കൊച്ചിന് കൊടുത്തു വിടുന്നത് എന്തിനാ ആ പെൺകൊച്ചിന് പ്രായമാകുമ്പോൾ മുട്ട പുഴുങ്ങി കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ ഇതാണ് കുഴപ്പം ഈ ആരോഗ്യം എവിടെയാണ് പോയി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ യൂട്രസിലും ഓവറിയിലും ഷിഷ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് മുന്തിരി കൊല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പോളി ഷിഷ്ടിക്ക് ഓവറിയൻ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി ആയിട്ട് അത് മാറും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡെയിലി മുട്ട പുഴുങ്ങി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെൻസസ് അവരുടെ പീരീഡ്സ് അവരുടെ ആ ആർത്തവം തെറ്റാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെയിറ്റ് കൂടും മീശകിളുക്കും അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ കുഴപ്പമാകും നോർമൽ സൈക്കിൾ തെറ്റിപ്പോകും ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അറ്റാക്ക് വരുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ മെൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മെൻസസ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട
നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിനെ പേടിക്കരുത് കൊളസ്ട്രോൾ ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ആകെ തകരാറിലാകും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എരുവ് പുളി ഉപ്പ് മസാല എന്നിവ പരമാവധി കുറയ്ക്കണം വറക്കുക പൊരിക്കുക കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കേക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെന്താണെന്നറിയോ പഞ്ചസാര കരിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് പഞ്ചസാര കരിക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് വെളുത്ത വിഷമാണ് ആ വിഷമാണ് കരിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഈ പാ പാകത്തിലാക്കിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നപ്പം കേട്ടു നമ്മുടെ എസ് കെ ഹോസ്പിറ്റൽ പറയുന്ന ശരിയല്ലെങ്കിലും ഓൺകോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി ഓൺകോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാൻസർ വിഭാഗമാണ് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആർ സി സി സെൻറ്ററിൽ പോയി തിരുവനന്തപുരത്തെ ആർ സി സി സെൻറ്ററിൽ ആരെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അത്രയും ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആർ സി സിയിൽ നടക്കുന്നത് മുട്ടയിൽ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ വളരെ പ്രായമായവരെ എന്താണ് ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പയ്യൻ വന്നു നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഇന്നിപ്പം ചികിത്സയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ആർ സി സിന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുന്നും പറ്റില്ല അപ്പം ക്യാൻസറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണ് വറക്കുകയും പൊരിക്കുകയും കരിക്കുകയും എരുവും ഉപ്പും പുളിയും മസാലയും ചേർത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീര ഇതിനകത്ത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് ക്യാൻസർ രോഗികളെ കുടലിലും കരളിലും എല്ലായിടത്തും ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ബ്രഷ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ വന്ന് രോഗികളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആഹാര രീതിയാണ് നിങ്ങളിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായ തേങ്ങ കൊടുക്കാതെ ലേസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ കൊച്ചു കരയുമ്പോൾ കൊച്ചിന് ആരെങ്കിലും തേങ്ങ തിരികെ കൊടുക്കുമോ ചിരട്ടി കൊടുക്കുമോ സാറ് വട്ടുമെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഉണ്ടോ കൊടുക്കുമോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും സുലഭമായ തേങ്ങ തിരികെ ആ കൊച്ചിന് ഒരു ശകലം തേൻ ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അതേസമയം ലേസ് മേടിച്ച് പൊട്ടി ചന്നരെ അതിൻ്റെ വായി വെച്ച് കൊടുക്കും തെങ്ങ് തേങ്ങ വെട്ടി ചന്തയിൽ കൊടുത്ത് അഴുകിയ മീൻ മേടിച്ച് അത് വറുത്ത് പൊരിച്ച് കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പേർഡാണ് കൈകൊണ്ട് തൊടാത്ത തേങ്ങ ശുദ്ധമായ ആ തേങ്ങ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് എരയുണ്ടാകും അതിനകത്ത് വിരയുണ്ടാകും എന്ന് പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ നിലവിലുള്ളത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് എന്നിട്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇനിയും ശ്രമിക്കണം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ തിന്നാതെ അത് കൊടുത്തിട്ട് വല്ലവനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാരയും വേറെ അല്ലാത്ത കടലയെണ്ണയും ജിഞ്ചലി ഓയിലും കടലയെണ്ണയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് തിന്നുന്നത് നമ്മുടെ തേ തേങ്ങ പഠിക്കണം നമ്മൾ തേങ്ങ തിന്നണം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് തേങ്ങ കൊടുക്കും തേങ്ങ ചിരണ്ടുമ്പം തിരുകുമ്പം കൊച്ചു വന്ന് കൈട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടി തവിക്കണം എടുത്ത് ടങ് എന്നൊരെണ്ണം കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും നിങ്ങൾ എത്ര പേര് തിന്നുന്നുണ്ട് തേങ്ങ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തേങ്ങ തിന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ തേങ്ങയ്ക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മുട്ട മേടിച്ച് തിന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മീൻ മേടിച്ച് തിന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇറച്ചി മേടിച്ച് തിന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാശുവിനിട്ട് മേടിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബദാ മേടിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈന്തപ്പഴം നിങ്ങൾ തിന്നുന്നില്ല ഇതൊന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ചെറുപയർ തിന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കടല തിന്നുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പരിപ്പ് തിന്നുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും അതിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഏറ്റവും ഹൈ ക്ലാസ് പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം പാലും മുട്ടയും ഇറച്ചിയും തിന്നെങ്കിൽ മാത
ആഹാരമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യ തന്തു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരിയായ ഒരു ആഹാരത്തിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ആഹാരത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് വ്യായാമം ആവശ്യമാണ് ഉറക്കം ആവശ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലംഘനം പരം ഔഷധമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചായ കുടിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല ഒരു ഗുണവുമില്ല ഗ്രീൻ ടീ പോലും ആവശ്യമില്ല ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ വളരെ വില കൂടിയതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ ഹൈറേഞ്ച് ജീവിച്ച ഒരാളാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കാപ്പിക്കുരു പറിച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കാപ്പിയും ചായ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഹൈറേഞ്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സുലൈമാനിക്കകത്ത് അല്പം നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് രാവിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടക്കാപ്പി കിട്ടുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഒന്നിനോടും ഒരു അഡിക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുക കാപ്പിയോ ചായ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിന് അടിമയാണ് അതാണ് അതിനകത്തെ കാര്യം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആഹാരീതി മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ലപോലെ ഉറക്കം ആവശ്യമാണ് ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഡി ഒ എസ് സി ഡോപ്പാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഡോപ്പാമിൻ കൈ വരയ്ക്കുന്നത് ഡോപ്പാമിൻ്റെ അവ അവം കൊണ്ടാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണുണ്ട് ഓക്സിറ്റോസിൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സെറോട്രോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ലവ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് താല്പര്യം തോന്നുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന് അന്നേരം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എപ്പിനർഫിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ പെയിൻ കില്ലർ നമ്മുടെ വേദന നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹിക്കുന്നത് അതിനും വേണം ഈ പറയുന്ന നാല് ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്പാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിൻ സെറോട്രോണിൻ പിന്നെ എഫ് ഇന്ന് എഫ് ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ സമയപരിമിതി മൂലം ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രകൃതിദത്തമായി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ശ്രീനാരായണ ഭക്തരായിട്ട് ഗുരുദേവൻ്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എന്താണ് നമ നമ എന്താ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മഹത് വ്യക്തിയുടെ വചനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ഒരു മരുന്നും മന്ത്രവും തന്ത്രവും ഒന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എൻ്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മനസ്സില ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണമെന്നും അതിനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്കായിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ കരുതുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്പർ പറയണ ആ അറിയണ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ ത്രീ വൺ സെവൻ നയൻ വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ ത്രീ വൺ സെവൻ നയൻ വൺ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മഠത്തിൻ്റെ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ പ്രകൃതി ഉത്സവ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്മയുടെ പ്രത്യാശയുടെ ആഗ്രഹ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം